the prominent writers yaar yaar spectator club abindrathu or magazine in the magazine oda prominent writers la yaar abindr paathumna ivanga rendu per dhaan joseph addison richard steel and joseph addison oda sir roger at the theater abindra or essay nik paaka porom adhe mari richard steel oda the spectator club abindra or essay um nik paaka porom so before entering the essay நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆத்தரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹீ இஸ் மிஸ்டர் ஜோசப் அடிசன் ஸோ ஜோசப் அடிசன் அவர் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் தி இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மே சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூ அதாவது மே தின தந்தைக்கு பிறந்திருக்கார் ஜோசப் அடிசன் அதே மாதிரி செவன்டீன்த் ஜூன் செவன்டீன் நைன்டீனில் ஹி பாஸ்ட் அவே அண்ட் ஹீ இஸ் அன் எஸ்ஸையிஸ்ட் பொயட் பிளே ரைட் அண்ட் பொலிட்டீஷன் சரிங்களா ஸோ இவரோட அப்பா வந்து ஒரு ஒரு சர்ச் ஃபாதர் சரிங்களா ரெவரண்ட் லேன்ஸ் லாட் அடிசன் அப்படின்றது அவரோட அப்பா ஒரு பேர் அவர் வந்து ஒரு சர்ச் மேன் அண்ட் இவர் வந்து மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாங் வித் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ் டேயில் ஸ்லைடில் ஸோ ரிச்சர்ட் ஸ்டீலோட சேர்ந்து தான் இவர் வந்து த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற மேகசினை ஃபவுண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஹீ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் சரிங்களா ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபேமஸான ரைட்டர் அந்த ஏஜ்ல அப்படின்னு பாக்குறோம் ஜோசப் அடிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி வாஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அண்ட் ஹி மேட் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் ஆஸ் வெல் சரிங்களா ஸோ அயர்லாண்ட்ல அவர் மீட் பண்றாரு ஸோ அலாங் வித் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இவர் வந்து இன்னொரு கிளப்பை ஸ்டார்ட் பண்றாரு அதுதான் கிட் கேட் கிளப் ஓகே கிட் கேட் கிளப் ஸோ ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்ன்றதும் இவங்க ஃபவுண்ட் பண்ணது யாரு ஜோசப் அடிசனும் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலும் அடுத்தது பார்த்தோன்னா இன்னொரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறோம் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் ஸோ அலாங் வித் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அடிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு கிளப்பும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கிளப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட் கேட் கிளப் அப்படின்றாங்க ஸோ இவங்களோட மேகசின் இவங்களோட எஸ்ஏஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில மேகசினில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அவங்களோட எஸ்ஏஸை மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பப்ளிஷ் பண்ண மேகசின்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா த ஸ்பெக்டேட்டா ஸோ இந்த நம்ம பார்க்குற இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்போட எஸ்ஏலாம் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற மேகசினில் தான் பப்ளிஷ் ஆச்சு இந்த ஸ்பெக்டேட்டரோட சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க இன்னொரு மேகசின் எழுதுகிறாங்க அந்த மேகசினோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த டேட்லா the tatler seringla so idha taandi vera enna na ivanga contribute pandranga essay main essay writers tha so ivangaloda contribution la paatham appadina the guardian appindra magazine ku ivanga contribute pannirukanga the spectator adhe mari paathona the free holder appindra magazine ku ivanga contribute pannirukanga so ninga vandu indha image la paathale theriyum indha image la enna special ivanga kitta enna special ah irukku what is so special about this image ஓகே சார் போத் ஹேவ் கர்லி ஹேர் சார் ஆ கர்லி ஹேர் இருக்கா சோ இந்த கர்லி ஹேர்ல தான் ப்ரோ இது என்ன அப்படினா தே ஆர் कॉल्ड விக்ஸ் விக்ஸ் W H I G S விக்ஸ் சோ அந்த டைம்ல பார்த்தோம் அப்படினா இங்கிலீஷ் politicsல ஒரு ரெண்டு political ஃபேமான people அதாவது ரெண்டு பயங்கர ஃபேமஸான ஒரு group இருந்தது இப்போ எப்படி இந்தியால வந்து BJP காங்கிரஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ப்ராமினன்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இங்கிலாண்டில் ரெண்டு ப்ராமினன்ட் பொலிட்டிக்கல் குரூப் இருந்தது சரிங்களா ஸோ அதில் ஒன்று விக்ஸ் இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோரிஸ் ஸோ என்ன தான் இவங்களோட எஸ்ஏஸில் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரல பொலிட்டிக்கலாக டேரெக்டாக டோரிஸ் அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி எஸ்ஏ எழுதுறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் அந்த எஸ்ஐல அந்த டச் தான் இருந்ததே ஒழிய இவங்க டேரெக்டாக வந்து டோரிஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஹேஸ்டில் வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பிக்ஸ் பார்ட்டியில் வந்து ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால என்னுடைய ஸ்பெக்குலேஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்க வச்சிருக்கிறதும் பிக் தான் அவங்க ஓனாக வளர்த்த முடி இல்லை சரிங்களா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விக்கு வச்ச மாதிரி தான் இருக்கு அந்த ஹேர் ஸ்டைல மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இது அந்த அப்படியே எடுத்து அனிமேஷன்ல செட் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விக் பார்ட்டியில இருக்காங்க அப்படின்றத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தாச்சு 
இந்த ஸ்பெக்டேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட எஸ்ஏஸ் எழுதுகிறாங்க வெறும் அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் மட்டும் இவங்க எஸ்ஏ எழுதுல அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் தாண்டி இந்த ஸ்பெக்டேட்டருக்கு வேறு யார் யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்கெல்லாம் தான் யார் யூஸ்டேஸ் பர்ஜல் ஜான் ஹியூப்ஸ் இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க இந்த எஸ்ஐல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களோட எஸ்ஐல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே விக்கிஷ் டோன் இருக்குது விக்கிஷ் டோன்னா என்னதுங்க அந்த விக்கிஷ் பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி டோன் அதாவது டோரி பார்ட்டி டிஓஆர்இ டோரி சாரி டிஓஆர்ஒய் டோரி டோரி பார்ட்டி அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ஒன்று சில ஒன் ஆர் டூ ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் அந்த இமேஜ் கொடுத்துருந்தேன் ஐ ஹோப் யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட் தெம் சரிங்களா ஸோ இவங்களோட நம்ம அடிசனோட மெயினாக பிளேஸ் அவர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஸ்ஐஸ்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அ பொலிட்டீஷியன் நம்ம என்ன பார்த்தோங்க அவர் வந்து பிளே ரைட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அவரோட ஃபேமஸான பிளே பாருங்க கேட்டோ எ ட்ராஜடி அப்படின்ற ஒரு பிளே எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப் த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இங்கிலீஷ் பொயட்ஸ் அப்படின்ற பேர்க் the campaign uh, dialogue on models sorry medals rosamond idellam ivaroda famous ana work appdin paakrom adhe mari ivar or politician appdin paathom illaingala yaar ipo nama addition pathi dhaan pesrom addition pathi pesumbod ungalku ellame clear ah irukku mariye or idea irukum nama steel la pathi varumbod enna agum appdina konjam or kolappam yerpadum so adanalai konjam nyabagathula vechukonga so ivar vandu paathom appdina joseph addison addison vandu paathom appdina Earl of Halifax அப்படின்ற ஒரு பர்சனுக்கு சரிங்களா Earl of Halifax அப்படின்ற பர்சனுக்கு வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு அண்ட் சாரி அண்டர் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் Earl of Halifax அப்படின்ற பர்சனுக்கு அண்டர் செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி லார்டு வேர்டன் அப்படின்றவருக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கிட்கேட் கெப் கிளப்பை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணதில் இவருக்கும் ஒரு ப்ராமினன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ அடிசனோட ஃபேமஸான ட்ராஜடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேட்டோ ஸோ இந்த கேட்டோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனுக்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு புக்காக கருதப்படுகிறது கேட்டோ சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜோசப் அடிசனோட எந்த ஒர்க்கை மறந்தாலும் கேட்டோவை மறக்காதீங்க கேட்டோ எ ட்ராஜடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனுக்கே ஒரு ப்ராமினண்ட்டான இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு ஒர்க்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அண்ட் கிட்கேட் கிளப்பை தாண்டி அலாங் வித் ஸ்டீல் அடிசன் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டீலோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாருங்க ஸ்பெக்டேட்டர்னு ஒரு கிளப்பும் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஹி டைட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் அட் த ஹோலாண்ட் ஹவுஸ் லண்டன் அண்ட் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஆபேல இவர் வந்து பதி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஜோசப் அடிசனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த எஸ்ஐக்கு நம்ம இப்போ தான் என்ட்ர் ஆகிறோம் ஸோ இதுதான் எஸ்ஏ ஸோ இது வரைக்கும் ஜோசப் அடிசனோட இன்ட்ரோடக்ஷனில் யாருக்காவது ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஐக்கு போக போகிறோம் சார் ராஜா டி கவலே ஆக்சுவலாக சார் ராஜர் அட் த சர்ச் அப்படின்றத இந்த டைட் எஸ்ஐவோட டைட்லு நம்ம அவரோட பேர் நமக்கு தெளிவாக வரணுன்றதுக்காக நான் இப்போ எல்லோவில் மார்க் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு வார்த்தையை எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வார்த்தை என்னென்னா சார் ராஜரோட ஃபுல் நேம் ஸோ ராஜா டி கவலே அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல் நேம் அவரோட ஃபுல் நேம் ஆக்சுவலாக இந்த எஸ்ஐவோட டைட்டில் என்னதுங்க இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்க சார் ராஜா அட் த தேட்டர் அதுதான் இந்த எஸ்ஐவோட டைட்டில் ஸோ தேட்டர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தேட்டர் ரெஃபர்ஸ் டு பிளே ஹவுஸ் ஓகே ஸோ இந்த இந்த எஸ்ஐ எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா சார் ராஜர் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ட்ராஜடி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பீப்புள் வந்து நான் நல்ல சோகமான பா படம் பார்க்கணுன்றதுல நம்ம விரும்ப மாட்டோம் நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஹாப்பியான ஒரு மூவி பார்க்கணும் காமெடி மூவி பார்க்கணும் ஒரு ஃபைட்டிங்கான ஒரு மூவி பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அந்த டைமில் லிட்ரரி இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பிடித்தமான ஒரு லிட்ரரி ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ராஜடி ஸோ இந்த எஸ்ஏ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த எஸ்ஏ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த எஸ்ஏல இனிஷியல் லைன்ஸ்லேயே சார் ராஜர் வந்து அடிசன் கிட்ட அதாவது இந்த எஸ்ஏவோட ஆத்தர் கிட்ட ஜோசப் அடிசன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர்கிட்ட சார் ராஜர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நல்ல ட்ராஜடி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்றார் ஸோ ஏன் இப்படி இங்கே பாருங்க இந்த எஸ்ஐ வந்து
when we last met together at club told me he had a great mind to see a new tragedy with me assuring me at the same time abadina solra adavad enna na namma oru nalla tragedy paakanum namma oru nalla tragedy paathi 20 varsham aachu it has been 20 years நம்ம ஒரு நல்ல ட்ராஜடி பார்த்து நம்ம கடைசியாக பார்த்த ட்ராஜடியோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கமிட்டி கடைசியாக கமிட்டின்னு ஒரு ட்ராஜடி பார்த்தோம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மாதிரியே நம்ம ஒரு நல்ல ட்ராஜடி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் சரிங்களா ஸோ அந்த இனிஷியல் எஸ்ஏஓட எஸ்ஏவோட இனிஷியலில் சார் ராஜர் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா நம்ம எஸ்ஏ பார்த்து அதாவது நம்ம ட்ராஜடி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம கடைசியாக பார்த்த ட்ராஜடி எப்போ பார்த்தோம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த அந்த ட்ராஜடி வந்து என்ன அந்த ட்ராஜடியோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கமிட்டி அப்படின்ற ட்ராஜடி சரிங்களா அந்த ட்ராஜடி எதை பற்றின ட்ராஜடி அது ஆக்சுவலாக ட்ராஜடி கூட இல்லை அது வந்து ஒரு காமெடி அந்த காமெடி எதை பற்றின அந்த பிளே வந்து எதை பற்றின பிளே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டை பற்றின ஒரு காமெடி பிளே சரிங்களா ஸோ நம்ம பிளே பார்த்து இருபது வருஷம் ஆச்சு கடைசியாக இவங்க பார்த்த பிளேவோட பேர் கமிட்டி அந்த பிளே வந்து என்ன பிளே அது ட்ராஜடி இல்லைங்க அது காமெடி அ சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் காமெடி அப்படின்றத அதோட ஜான்ரா இப்போ வந்து இவங்களு இப்போ இவர்கிட்ட கேட்டோன்னே அடிசன் வந்து இவருக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஒரு ட்ராஜடி பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த ட்ராஜடி நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றாரு இது எதை யாரை பற்றின ட்ராஜடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்ற ஒரு உமனை பற்றின ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்ற உமனை பற்றின ட்ராஜடி ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஒரு வாட்டி ரீகேபிச்சுலேட் பண்ணுறேன் சார் ராஜ இந்த எஸ்ஐவோட ஆத்தரான அடிசன்ட்டை என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல ட்ராஜடி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொன்று என்ன ஆட் பண்ணுறாருன்னா நம்ம வந்து கடைசியாக ஒரு பிளே வாட்ச் பண்ணோம் இல்லையா ஒரு குட் பிளே நம்ம கடைசியாக பார்த்த ஒரு குட் பிளே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு நல்ல பிளே பார்த்தோம் அந்த பிளேவோட பேர் கமிட்டி அந்த பிளே வந்து எதை பற்றி இருந்தது அப்படின்னா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டை பற்றி காமெடியான ஒரு பிளே அப்படின்றாங்க இப்போ உடனே வந்து அவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பில் மீட் பண்ணி என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்ற ஒரு ட்ராஜடி வந்திருக்கு அதை நம்ம பார்க்க போகலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ இது ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ட்ராஜடி ஸோ அந்த கமிட்டி அப்படின்றது காமெடி ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்றது ட்ராஜடி அப்படின்றாங்க இந்த ட்ராஜடி எதை பற்றினது அப்படின்னா ஹெக்டரோட ஒய்ஃபை பற்றின அது இந்த ஹெக்டரோட ஒய்ஃப் தான் ஆண்ட்ரோ மேக்கு இப்போ இந்த ஹெக்டர் வந்து இறந்துட்டாரு இந்த ஹெக்டர் யாரு அப்படின்னா இந்த ஹெக்டர் யாருன்றது எல்லாம் இந்த எஸ்ஐல சொல்லலை பட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸா சொல்றேன் ஹெக்டர் யாரு அப்படின்னா ஹோமர் எழுதுன நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஹெக்டர் யாரு அப்படின்னா ஹோமர் எழுதுன இலியட் அப்படின்ற ஒரு எப்பிக்ல ஹெலன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க அந்த ஹெலனை லவ் பண்ணி இந்த ஹெக்டர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தன்னுடைய நாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹெக்டரோட நாடு என்ன அப்படின்னா ட்ராய் ஓகே ஸோ ஹெலனை ஹெக்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா லவ் பண்ணி தன்னுடைய நாட்டுக்கு ட்ராய்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஸோ ட்ராய்க்கு கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஹெலனை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக ஹெலனோட ஹஸ்பண்டு மெ மெனேலஸ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய பட கிரீக்கோட கிரீக்கில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரியோட ஃபோர்ஸையும் ஒன்றா திரட்டி கொண்டு வந்து ட்ராய் நகருக்கு எதிராக சண்டை போடுவார் அந்த சண்டையில் அவங்க இந்த மெனேலியஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக சண்டை போட்டதெல்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கீலஸ் வந்து சண்டை போடுவார் அதே மாதிரி யூலிசஸ் சண்டை போடுவார் இவங்கெல்லாம் சண்டை போட்டு கடைசியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெலனை வந்து அவங்க வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுவாங்க ஹெலனை ரிட்ரீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹெலனை கடத்தி அதாவது கடத்திட்டு இல்லை ஹெலனை கூட்டிகிட்டு போனது யார் ஹெக்டா சரிங்களா ஹெக்டர் தான் ஹெலனை வந்து கிரீக்லேருந்து கிரீக்லேருந்து ட்ராய்க்கு கூட்டிகிட்டு போவார் இல்லையா ஸோ ட்ராய்க்கு கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பெரிய ஃபைட் வரும் இந்த ஃபைட்டில் எண்ட் ஆஃப் த ஃபைட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெக்டரை கொண்டுருவாங்க ஸோ ஹெக்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மேரீடு பர்சன் ஸோ ஹெக்டரோட ஒய்ஃப் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆண்ட்ரோ மேக் சரிங்களா இப்போது இதெல்லாம் நான் சொன்னது எல்லாமே க்ராஸ் ரெஃபரன்சஸ்க்காக சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இது இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா ஹெலன் ஆஃப் ட்ராயை லவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போன ஆளோட பேர் ஹெக்டா ஹெக்டரும் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி மேரீடு மேன் ஸோ அந்த மே மேரீடு மேன் ஹெக்டரோட ஒய்ஃபோட ப
இப்போ ஹெலனா ட்ராய கூட்டிட்டு வந்ததுனால ஹோல் ஆஃப் கிரீக்கும் வந்து ஹெக்டருக்கு அதாவது ட்ராய்க்கு எதிராக சண்டைக்கு வந்து அந்த சண்டேல ஹெக்டரையும் கொண்டுறாங்க ஸோ ஆண்ட்ரோமேக் விடோ ஆயிட்டாங்க ஸோ இந்த 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 கதையை வச்சு தான் இந்த பிளே வந்து வரப்போகுது ஆண்ட்ரோமேக் ஸோ இந்த ட்ராஜடி பார்க்குறாங்க அந்த பிளேவோட கதையெல்லாம் இங்கே நமக்கு சொல்லலை சரிங்களா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்ட்ரோமேக்கை பற்றின ஸ்டோரி நமக்கு சொல்லலை இந்த எஸ்ஏல என்னென்ன நடந்தது அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறாங்க அதாவது இந்த பிளே நடக்கும்போது பிளே பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்ல போகிறாங்க இந்த பிளேவை வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவர் ராஜா யாரோட பார்க்குறாரு அடிஷனோட பார்க்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்த கடைசி பிளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கமிட்டி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தாங்க அது ஒரு சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து காமெடி இப்போ பார்த்தது ஆண்ட்ரோ பார்க்க போகிறது ஆண்ட்ரோ மேக்ஸ் இப்போ இவங்களோட இந்த பிளேவை பார்க்க யார் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் அவரோட நேமே நைட்டா இல்லை அவரோட பட்டம் நைட்டா அப்படின்றது ஒரு கிளியரான இது இல்லை பட் நைட் வந்து இவங்களோட ஜாயின் பண்ணுறாரு இப்போ நான் மூணு பேர் ஆகிட்டாங்க அடுத்ததாக இவங்களோட நாலாவது ஆளாக ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் பேர் கேப்டன் சென்ட்ரி அடுத்ததாக இவங்களோட அஞ்சாவதாக ஒரு ஆளும் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் ஒரு பட்ல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வெண்ட்டு மொத்தம் ஆறு பேர் யார் அந்த ஆறு பேர் நைட் நம்பர் ஒன் இந்த லைன்லேயே பாருங்கள் ராஜா நம்பர் டூ அடிசன் நம்பர் த்ரீ கேப்டன் சென்ட்ரி நம்பர் ஃபோர் பட்ல நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சர்வன் இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாத்தோட நேம் இங்கே இந்த லைன்லேயும் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த ஆறு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கோச் எடுக்கிறாங்க கோச்னா என்ன ஒரு குதிரை வண்டியில் போகிறாங்க கோச்னா ட்ரெயின் கோச் இல்லைங்க இங்கே வந்து ஒரு குதிரை வண்டியில் போகிறாங்க இன்னொன்று ஒன்று ட்ரெயின்லேயே போகிறாங்க சாரி குதிரை வண்டியில் போகிறாங்க குதிரை வண்டியில் போய் அந்த பிளேஸை தேட்டரை ரீச் பண்ணுறாங்க தேட்டரில் அவங்க டிக்கெட் வாங்குறாங்க ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட் கிடைக்கிது அந்த கம்ஃபர்டபுளான சீட் வந்து எங்க இருக்குன்னா தேட்டரோட மிடில் இருக்கு மிடில் சீட் அட் த தேட்டா சரிங்களா அப்ப வந்து அந்த பிளே ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த பிளேல ஃபர்ஸ்ட் யார் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைரஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வர்றாரு இந்த பைரஸ் யாரு அப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லைங்களா அகிலஸ்ன்ற ஒருத்தர் வந்து ஹெலனோட ஹஸ்பண்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போவார்னு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த அகிலஸ் தான் யாருன்னா ஹெக்டரை கொண்டவர் ட்ரோஜன் வார்ல சரிங்களா ஸோ அகிலஸோட சன் வர்றாரு ஃபர்ஸ்ட் அகிலஸோட சன்னோட பேர் என்னங்க பைரஸ் ஓகே அகிலஸோட சன் பைரஸ் வர்றாரு அகிலஸ் யாரு ஹெக்டரை கொண்டவர் சரிங்களா ஸோ அப்படியே ஒவ்வொரு ஆக்டாக போயிட்டு இருக்கு இவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் காமெண்ட் பாஸ் பண்றாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரை பத்தியும் இங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க ஸோ அப்படியே பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த பிளே பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பிளேல வந்து ராஜர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்கணுமோ ஆண்ட்ரோமேக்கோட கேரக்டரே பிடிக்கல இது ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டருக்கு பதிலாக இந்த ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டரே வந்து சரியா வெல் ரிட்டனா இல்லை ஒருவேளை இது எப்படி எழுதியிருக்கலாம் ஆண்ட்ரோ மேக் வந்து அகிலஸோட பையன் பைரஸ் இருக்கார் இல்லையா அவரு பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு லவ் பண்ற மாதிரி இருந்தா இந்த பிள்ளை நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ட்ராஜடியா இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காமெடியா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் காமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக அந்த பிளே என்ன அந்த பிளேல யார் என்ன பண்ணாங்கன்றதுலாம் சொல்லலை ஏதாவது பிளே வித்தின பிளே பற்றி இங்கே பேசலை இந்த எஸ்ஐல ராஜ சார் ராஜடி கவர்லேயோட காமெண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த பிளேல ஆண்ட்ரோ மேக் ஆண்ட்ரோ மேக்னா ஹூ இஸ் ஆண்ட்ரோ மேக் ஒய்ஃப் ஆஃப் அமை ஆடபிள் என்ன காமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்றாரு அப்படின்னா ஸோ என்ன காமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாருன்னா சார் ராஜர் ஒருவேளை ஆண்ட்ரோ மேக் வந்து பைரஸ்க்கு பின்னாடி லவ் பண்ணிட்டு இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அல்லது சாரி பைரஸ் வந்து ஆண்ட்ரோ மேக்குக்கு பின்னாடி லவ் பண்ணிட்டு இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்றதெல்லாம் இது கமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறாரு நைட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த பிளேயில் இருக்க கேரக்டர்ஸ்லாம் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல அதனால எல்லா கேரக்டர்ஸையும் இவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு எஸ்பெஷலி ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டரையும் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு யாரு நைட் வந்து ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு வேற ராஜர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜர் வந்து ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டர் நல்லா டிசைன் பண்ணல அப்படின்னு நெகட்டிவ் காமெண்ட் சொல்றாரு 
சரிங்களா நைட் வந்து பாசிட்டிவ் காமெண்ட் சொல்கிறாரு ஆண்ட்ரோ மேக்கை பற்றி வேறஸ் ராஜர் வந்து பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் காமெண்ட் சொல்கிறாரு கேப்டன் சென்ட்ரி வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களோட காமெண்ட் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக இருக்குன்னு அவசியமே இல்லையே நம்ம வந்து ஒரு பிளே தான் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கேரக்டரை பற்றி மட்டுமே இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்களே இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க போதும் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அவங்க பிளேவை பார்க்குறதுக்கு பதிலாக உங்களே தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்ற மாதிரி கேப்டன் சென்ட்ரி என்ன பண்ணுறாருங்க அவர் இந்த ரெண்டு ஜென்டில்மேனையும் இது பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ சார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்கிற கமெண்ட் எல்லோரும் உங்களே தானே சார் பார்க்குறாங்க நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேருமே அமைதியாக இருங்க சார் லெட் அஸ் வாட்ச் த ப்ளே அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுறாருங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சும்மா இருங்க சும்மா இருங்க அப்படின்னு அப்படியே எல்போவில் வச்சு இப்படி ஒரு குத்துறார் அதை தான் வந்து நஜ் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்கிறாங்க சரிங்களா நஜ்ஜுனா என்னது நஜ்ஜுனா அப்படி இல்லையே எல்போவில் சும்மா இருங்க எதுவும் கமெண்ட் பாஸ் பண்ணாதீங்க எல்லோரும் உங்களே தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா ஸோ ராஜர் என்ன சொல்கிறாரு ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டர் நல்லா டிசைன் பண்ணலன்றாரு ஆனால் நைட் என்ன சொல்கிறாரு ஆண்ட்ரோ மேக்கோட கேரக்டர் பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கும் போது கேப்டன் சென்ட்ரி அட சும்மா இருங்கப்பா கம்முன்னு இருங்கப்பா பிளேவை பாருங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ ஃபோர்த் ஆக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெக்டரோட கோஸ்ட் வருது ஹெக்டரோட கோஸ்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் நைட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பேஜ் வர்றார் சரிங்களா பேஜ் ஒரு பேஜ்னா ஒரு மெசஞ்சா வர்றாரு யாருக்காக அந்த மெசஞ்சர் வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்டினாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்காக ஒரு மெசஞ்சர் வர்றாரு ஆஸ்டினாக்ஸ் யாரு அப்படின்னா ஹெக்டருக்கும் ஆண்ட்ரோமேக்கோட சன்னு தான் ஆஸ்டினாக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஆக்டில் இவர் எதிர்பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாரி சாரி ஹெக்டரோட கோஸ்ட் வரும்னு எதிர்பார்த்தாரு ஆனால் அங்கே வந்தது ஒரு பேஜு அந்த பேஜை நைட்டு வந்து என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாருனா ஆஸ்ட்ரீனாக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கிறாரு அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த பிளே எப்படி முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ரோ மேக் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பைரஸ் வந்து ரொம்ப சோகத்தில் அப்படியே போகிறாரு நம்ம வந்து இந்த அம்மாவை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணனால இந்த அம்மா வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்களே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு போகிறாருன்ற மாதிரி பிளே முடியுது ஸோ பிளே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக பிளே நல்லா இருந்தது இல்லை நல்ல செம ட்ராஜடியாக இருந்ததில்ல நம்ம எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும்ல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு குட் ட்ராஜடி பார்த்த சந்தோஷத்தில் எல்லாரும் கிளம்புறாங்க கிளம்பும் போது சார் ராஜர் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் அவரோட இதில் வந்து ஹார்ஸ் சேரியட்டில் அந்த இவர் கூட வந்த இன்னும் அஞ்சு பேர் மற்ற அஞ்சு பேர்த்தையும் சேஃபாக அவங்க அவங்க வீட்டில் ட்ரா பண்ணிட்டு கிளம்புறாரு அவரோட கோச்சில் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த எஸ்ஏ சார் ராஜா அட் த தியேட்டா ஸோ இந்த சார் ராஜர் அட் த தியேட்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம நம்ம நிறையா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐடியாஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கமிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் கா காமெடி அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒருத்தரை பற்றி பேசும்போது மஹாக்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றியும் இங்கே பேசுகிறாங்க அவர் வந்து இங்கே இவங்க கூட பிளேயில் கலந்துக்கல அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வாட்டி இதை வந்து டெக்ஸ்ட்டை வாசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஓவரால் ஐடியா ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஹோல் பிளேயில் சார் ராஜர் வந்து ஒரு பிளே பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றாரு அவர் கடைசியாக வாட்ச் பண்ண பிளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் க சாரி அவர் கடைசியாக வாட்ச் பண்ண பிளே என்ன அப்படின்னா கமிட்டி அந்த கமிட்டின்றது சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் காமெடி அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இவங்க பார்க்க போகிற பிளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ரோ மேக் இந்த ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்றது ஒரு ட்ராஜடி இந்த ஆண்ட்ரோ மேக் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா ஹெக்டரோட ஒய்ஃபு ஹெக்டரோட வீடோ ஸோ இந்த பிளேயில் இருக்க இன்னொரு கேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைரஸு ஸோ இந்த பைரஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கீலஸோட சன்னு இந்த அக்கீலஸ் யார் அப்படின்னா ஹெக்டரை கொண்டவர் தான் அக் அக்கீலஸு அக்கீலஸோட சன்னு தான் பைரஸு ஸோ இந்த பைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ரோ மேக் பின்னாடி சுற்றுற மாதிரியே போகிறாரு ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயில் அதாவது ஃபோர்த் ஆக்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெக்டரோட கோஸ்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு பேஜ் ஒரு மெசஞ்சர் வர்றாரு அந்த மெசஞ்சரை நைட்டு வந்து என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா ஆஸ்டினாக்ஸ